వచ్చిన అధిరథ మహారథులకి అధికారులకి అందరికీ నా నమస్కారాలు ఇక్కడ పోటీలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన జూనియర్ అథ్లెటిక్ క్రీడాకారులందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఈ రోజు రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి విద్యార్థులు ఇక్కడికి నేషనల్ జూనియర్ అథ్లెటిక్ మీటింగ్ నిర్వహించడానికి రావడం అనేది నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇక్కడ ఉన్న మీరంతా కూడా క్రీడా రంగంలో రాణించాలంటే ఇప్పటి నుంచి మీలో ఉన్న టాలెంట్ ని మీరు పదులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది ఇన్నాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడం ఒక ఎత్తైతే ఈ రోజు నుంచి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో క్రీడని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తో కనుక మీరు ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు వచ్చామన్నది ముఖ్యం కాదు ఆటకు వచ్చామా లేదా అనేది ముఖ్యం అవునా కదా ఎంత పెద్ద కాంపిటీషన్ అయినా ఎంత పెద్ద క్రీడాకారుడైనా గ్రౌండ్ లో ఒక్కసారి అడుగు పెట్టిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ గా కనుక ఆడగలిగితే విజయం వాళ్ళ సొంతం అవుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు ఎవరూ కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఒంట్లో సత్తా ఉన్నంత వరకు మీ గుండెలో ధైర్యం ఉన్నంత వరకు గెలవటానికి మాత్రమే ప్రయత్నించే విధంగా ఆడాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు టాలెంట్ అనేది క్రీడలు అనేవి ఎవరి పొత్తు కూడా కాదు ఇది డబ్బు పేదరికానికి సంబంధించింది కూడా కాదు అన్న విషయాన్ని అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టి కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగిన క్రీడాకారులు ఎందరో కూడా మీకు స్ఫూర్తిగా ఉన్నారన్న విషయాన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఉదాహరణకి మన రాష్ట్రంలో కానం మల్లీశ్వరి గారిని చూసుకోండి శ్రీకాకుళం ఆముదాల వలసలో పుట్టిన ఆవిడ ఒక మహిళ ఉండి కూడా ఎంతో పట్టుదలతో మరి ఆవిడ ఏ విధంగా ఒలింపిక్ పథకాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక మహిళగా రికార్డ్ సాధించిందో మీ అందరూ కూడా చూశారు అలాగే కేంద్రంలో ఒక సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టిన పిటి ఉష గారు పరుగుల రాణి మరి ఏ విధంగా ఆవిడ ఒలింపిక్స్ లో ఫైనల్ కి చేరి తొలి భారతీయ మహిళగా రికార్డ్ సాధించిందో మనం చూసాం అదే పిటి ఉషని కర్ణాటకలో పుట్టిన అతి సామాన్యమైన ఒక మహిళ అశ్విని ఏ విధంగా ఓడించి ఆవిడ కూడా గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చుకుందో మనం చూసుకున్నాం అలాగే పుల్లెల గోపీచంద్ గారు కానివ్వండి అలాగే పివి సింధు గారు కానివ్వండి అలాగే సైనా నెహ్రూ గారు కానివ్వండి క్రీడ ఏదైనా కూడా పట్టుదలతో కనుక మీరు ఆడగలిగితే ఖచ్చితంగా విజయం మీ సొంతం అవుతుందని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు క్రీడాకారులకి మంచి రోజులు వచ్చాయి ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు క్రీడలంటే గౌరవం అభిమానం ఉంది సో ఆయన వచ్చిన ఐదు నెలల కాలంలోనే మరి ఏ విధంగా క్రీడలకి సపోర్టివ్ గా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు రాణించిన అంతర్జాతీయ అలాగే జాతీయ అలాగే రాష్ట్ర క్రీడాకారుల అందరికీ కూడా ఎవరైతే గెలిచారో వారందరికీ కూడా ప్రోత్సాహాలు ఇస్తున్నారు గత ప్రభుత్వం ఇవ్వని వాళ్ళని కూడా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ప్రోత్సహించి గౌరవిస్తున్నారు అంటే క్రీడాకారులంటే ఆయనకి ఎంత అభిమానం ఒకసారి అందరూ కూడా గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఛాంపియన్షిప్ టోర్నమెంట్ ఇక్కడ తిరుపతిలో బాలాజీ వెంకన్న పాదాల కింద ప్రారంభించడం మా అదృష్టంగా మా పూర్వం సుకృతంగా భావిస్తున్నాం దానిలో పాల్గొనేటువంటి అతిరథ మహారథులు పెద్దరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు నారాయణ స్వామి గారు డిప్యూటీ సీఎం గారు రోజా గారు పార్లమెంట్ సభ్యులు శాసనసభ్యులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మా అందరికీ స్ఫూర్తి ప్రదాత శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి కూడా విద్య పట్ల క్రీడల పట్ల ఆరోగ్యం పట్ల చాలా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించి ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్ని కూడా మరి అభివృద్ధి చేయాలి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టాలి అలాగే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అభివృద్ధి చేయాలని మా అందరికీ ప్రోత్సాహిస్తున్నారు వారు తప్పనిసరిగా ఈ తిరుపతిని 
ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం ఇది ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కాని ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం దానితో పాటు ఒక టూరిస్ట్ కేంద్రం కింద దానితో పాటు క్రీడల కేంద్రం కింద కూడా రాబోయే రోజుల్లో స్థానిక పెద్దలతో సహకారంతో అభివృద్ధి చేసి ఎందుకనంటే ఒక ఆరు జిల్లాలకు ఏడు జిల్లాలకు హెడ్ క్వార్టర్ తిరుపతి అనేది అటు రాయలసీమ ఫోర్ డిస్టిక్స్ కానీ నెల్లూరు ప్రకాశం వరకు తప్పనిసరిగా ఈ తిరుపతిలో అన్ని రకాల వసతులు ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ గౌరవ శాసనసభ్యులు శాసనమండలి సభ్యులు పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవ మంత్రుల సహకారంతో ఇంకా వారు చెప్పినట్టు ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ సిటీని కూడా మరి అభివృద్ధి చేయమని చెప్పారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి చేస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా అలాగే గ్రామీణ క్రీడల్లో ప్రతిబంధ చూపించేటువంటి క్రీడాకారులకి గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన వారికి ఐదు లక్షలు సిల్వర్ మెడల్ సాధించిన వారికి మూడు లక్షలు బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించిన రెండు లక్షలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు వరకు రెండు కోట్ల రూపాయలు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆరు నెలల్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ఒక మరి స్పోర్ట్స్ స్టేడియంని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది